ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஎஃப்டி டூரிசம் ஃபுட் ட்ரெண்ட் ఈ సీజన్లో మనకి చాలా బాగా దొరికే ఫ్రూటు మ్యాంగోస్ మ్యాంగోస్తో మనం చాలా వెరైటీస్ చేసుకుంటాం పికల్స్ పట్టుకుంటాం జ్యూసెస్ మిల్క్ షేక్స్ ఇలా చాలా వెరైటీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అలాగే ఈ రోజు ఈ వీడియోలో చాలా త్వరగా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే మ్యాంగో బర్ఫీని ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం లేట్ చేయకుండా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక టూ మ్యాంగోస్ ని తీసుకుని దాన్ని ఇలాగా చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకుని పల్పీలాగా చేసి పెట్టుకున్నానండి మీరు తీసుకునే మ్యాంగోస్ అనేవి పుల్లగా ఉండకూడదు స్వీట్ గా ఉండాలి ఒకవేళ ఇందులో గనక మీకు పీచు పదార్థం లాంటిది ఏమైనా ఉంటే కూడా అదంతా బాగా ఫిల్టర్ చేసేసి పల్పి మాత్రం వచ్చేలాగా ఇలాగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే హాఫ్ బౌల్ మిల్క్ పౌడర్ హాఫ్ బౌల్ షుగరు ఒక పదిహేను బాదం పప్పులు ఒక ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు జీడిపప్పు ముక్కలు అలాగే సగం చెక్క ఎండు కొబ్బరిని ఇలాగ గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ లా చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు తయారు చేసిన ఉద్యానం ఏంటో చూసేద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఘీ వేసుకున్నానండి ఘీ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత అందులోకి బాదం పప్పులు అలాగే జీడిపప్పు కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయితే సరిపోతుందండి కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు కూడా ఈ రెండింటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవంతా కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయండి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా మనం ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా బాగా చల్లారు చల్లారు పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్ లోకి మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మ్యాంగో పల్పీని అంతా కూడా వేసి ఈ పల్పీని కంటిన్యూస్ గా స్టిర్ చేస్తూ ఉండాలండి లేదంటే మాడిపోతుంది ఇది కలర్ చేంజ్ అయ్యి మనకి కొంచెం బ్రౌనిష్ షేడ్ వస్తుంది ఆ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా కంటిన్యూగా మ్యాంగో పల్పీని కలుపు చూసారు కదండి ఈ పల్పీలో ఉండే వాటర్ వాటర్ కంటెంట్ అంతా కూడా మనకి అవాపరేట్ అయిపోయి మ్యాంగో పల్పీ అనేది కొంచెం గట్టిగా ఈ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చే వరకు కూడా మనం దీన్ని కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి షుగరు అలాగే మిల్క్ పౌడర్ అలాగే మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఎండు కొబ్బరి పొడి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోండి స్టవ్ ని మాత్రం సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాగా కలుపుకుని తిప్పుకుంటూ ఉండాలి అలాగే ఇందులోకి ఇవి ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు బాదం అండి చల్లారిన తర్వాత ఇలాగ ఫైన్ గా పౌడర్ లా చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోకి ఈ పౌడర్ ను కూడా యాడ్ చేసుకుని కంటిన్యూస్ గా కలుపుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే మాడిపోతుందండి చక్కగా ఉండలు లేకుండా ఇలాగా స్మాష్ చేసుకుంటూ కంటిన్యూస్ గా స్టిర్ చేస్తూ ఉండాలి ఫ్లేమ్ ని ఎప్పుడు సిమ్ లోనే పెట్టండి చూసారు కదండి ఇదంతా కూడా బాగా దగ్గర పడింది మీకు లాస్ట్ లో కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇలా వస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ప్లేట్ తీసుకుని దీనికి హాఫ్ ప్లేట్ అంటే నాకు చాలా క్వాంటిటీ తక్కువలో ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి సగం ప్లేట్ లో మాత్రం నేను ఘీ అప్లై చేసి పెట్టుకున్నాను చూసారు కదండి ఇలా రెడీ అయిన మిశ్రమంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ ఘీ అప్లై చేసుకున్న ప్లేట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మొత్తం అంతా కూడా ఒక లెవెల్ గా చేసి పెట్టుకున్నాను దీన్ని వేడి మీద ఉన్నప్పుడే మీకు కావలసిన షేప్స్ లోకి కట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాత మీకు కావలసిన షేప్ లోకి పీసెస్ అనేవి కట్ అవ్వవు నేను ఇక్కడ జస్ట్ స్క్వేర్ షేప్స్ లో మార్క్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను సో ఈ మిశ్రమం అంతా కూడా మీకు బాగా చల్లారిపోవాలి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మీరు కట్ చేసిన షేప్స్ లోకి ఇది ముక్కలు మీకు చక్కగా ఇలా ఇరిపిన వెంటనే చక్కగా వచ్చేస్తాయి అలాగే దీని మీద మీరు ముందుగా ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ ఉంటుంది కదా కోకోనట్ పౌడర్ అలాగే బాదం పప్పు జీడిపప్పు పౌడర్ ని దాన్ని ఇలాగా జస్ట్ స్ప్రింకిల్ చేసుకోండి ఇది మీ చాయిస్ మాత్రమేనండి గార్నిష్ కోసం పిల్లలకి అట్రాక్షన్ గా కనిపించడానికి నేను జస్ట్ ఇలా డెకరేట్ చేస్తున్నాను చూసారు కదండి సీజనల్ ఫ్రూట్ సీజన్స్ లో దొరికే మ్యాంగో ఫ్రూట్ తో మ్యాంగో బర్ఫీ రెడీ అయిపోయింది తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనే విషయాన్ని నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి 
అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని కొత్త రెసిపీస్ వీడియోస్ కోసం టీఎఫ్టీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మర్